Tässä on vielä kolme minuuttia aikaa. Tervetuloa tähän suoraan lähetykseen. Aihe on tänään, että silta miehen ja naisen välillä. Tämä kanava on ähm, ihan avoin jokaiselle. Ja mä lataan tänne aina säännöllisesti tämmöisiä webinaareja ja joskus haastatteluja. Joskus juttelen itsekseni täällä ja sitten tuota, äh, editoin niitä ja sitten laitan tänne kanavalle. Nämä on tällä kertaa ihan tällaista. Suoraa puhetta. Tämä on ihan, mitä sä näet, niin mä puhun samalla, että tämä ei ole sillä retusoitu yhtään. Että, mä otan siis sellaisena, että tämä on tämän hetken mun totuuteni. Tämä ei välttämättä ole kenenkään mun totuus kuin mun omani. Ja sekin saattaa muuttua, että huomenna mä ehkä ymmärrän asioita eri tavalla. Ja silloin se totuus myös muuttuu. Koska mä näen sillä tavalla, että... Elämä ei ole yhtään yhtä sellaista suoraa latua, vaan se on ylös- ja menemistä, erilaisia kohtaamisia muiden ihmisten kanssa, meidän itsemme kanssa. Ja sitä kautta me viisastutaan. Me viisastutaan ymmärtämään tämän elämän eri puolia. No meidän oma itseämme siinä elämässä ja sitä kautta ymmärtämään toisiaan. Ja tästä on kysymys täällä mun kanavalla. Että Ensisijaisesti mä juttelen täällä, että mä itse ymmärtäisin enemmän asioista. Ja joskus ei kukaan katsomassa näitä suoraan lähetyksiä. Mutta silti jollain tavalla mä näen sen ima itseni tässä kamerassa tämän tunnin aikana, kun mä tässä puhun. Ja niin, kun mä Puhun, niin mä näen mä itseni siellä, eli se itse on se toinen. Ja tällä tavalla jotain muuttuu minussa tämän puhumisen kautta. Kaikesta mä olen niin kuin, ää, suhteessa niin kuin itseni tämän, tämän tunnin ajan. Eikä mä ottanut semmoisen päätöksen, että mä en lopeta tätä deittiä vasta kun tunnin päästä. Ja mä katson, mihin se johtaa. Ja silloin, kun ensimmäisen kerran me oltiin, tehtiin jonkun kanssa deittiä ja tavattiin, niin muistatko, miltä se tuntui? Jännitti, eikä tiennyt, että mitä sitä nyt sanoisi oikeastaan. Ja mietti päässä puhkeen. Sitten kun se kohtaaminen on, niin kuitenkin ne sanat, mitä me sanotaan, on ihan eri alaisia kuin mitä me ajattelimme, että me sanottaisiin. Se on oikeastaan kaikessa elämässä sillä tavalla, että mitä me sanotaan, ei välttämättä ole sitä, mitä me tuo tunnetaan. Et me, meillä on sisäinen maailma ja mitä me jaetaan sen muiden kanssa. Se saattaa olla vähän erilaista. Oikeastaan me äm, No joka hetki on semmoinen uh, joko tai. Me voidaan päättää se, että mihin me mennään seuraavassa hetkessä. Että ollaanko me tässä nyt, just tällä hetkellä kun me ollaan nyt, vai mennäänkö myöskin muualle. Ja sama ihmissuhteissa. Että vaikka me ollaan ehkä suhteessa jonkun kanssa, niin silti me voidaan päättää joka hetki sen, millä tavalla me ollaan suhteisen kanssa. Sen toisen kanssa. Mutta vuosien myötä me mistä monet tekee sillä tavalla, että me tehdään semmoisia ähm, sopimuksia. Että me ollaan näin ja näin yhdessä. Mitä ehkä välttämättä edes sanota toiselle. Me vaan tulee aivan itsellään. Sillä ei jotenkin me vaan niin kuin liuutaan niihin sopimuksiin, että okei. Okay. 
Ja sitten me herätään aamulla sen toisen kanssa ja me oikeastaan koskaan ehkä katsotaan sitä toista, että hei, kuka sä oikein oot? Mä tunnen sut kymmenen vuotta, mutta onko mä koskaan sanonut sulle jotain todella uutta? Ja tässä niin on tämän tunnin aikana sen tarkoitus siinä. Ja mun puolelta se, että mun mielen luoda joka Luoda uutta, mitä mä en, niin kuin, en sensuroi. Mutta silti tämä mieli on koko ajan meditatiivisesti läsnä. Voidaan kutsua sitä oikea mindfulness-tekniikkaa. Se varmaan kuuluu tai ehkä harrastanutkin mindfulness-meditaatiota. Se tarkoittaa sitä, että on tietoinen ajatuksista ja tunteista. Aina niin passiivisesti, kun tulee uusia ajatuksia mieleen tai liikkuu täällä päässä. Koko ajan tulee uusia ajatuksia. Me katsotaan niitä aina niin sivullisina koko ajan seurataan. Ja niistä ajatuksista herää tunteita. Me myös katsotaan niitä. Se taas tarkoittaa sitä, että me ollaan ihan niin viilipyttyjä, eikä tunneta mitään, eikä tehdä mitään. Tai vastoin, me voidaan edelleen tehdä jotain, mutta samalla me seurataan niitä. Tämä oli alunperin Budhan oppilaille antamaa meditaatiotekniikkaa. Ja sitten Buddha antoi sitten jatko meditaatiotekniikkaan, jota hän kutsui oikean mindfulness-tekniikaksi. Koska hän huomasi, että okei, että oppilaat on tietoisia ajatuksista ja tunteista, ja okei, se vaan jyrrää noja ja noja. Mutta mitä sitten? Hän antoi semmoisen oikean mindfulness- ja meditaatiotekniikan, että jokainen sekunnin murto-osa tulee ajatuksia, niin niissä on joku semmoinen, aina se on joku semmoinen juone, että se ajatus haluaa mennä johonkin suuntaan. Se ei vaan tule yhtäkkiä tuolla ilmasta. Okei, okay, mä voisin lähteä nyt tuonne noin vuorolle kävelmä Lappiin ehkä. Ja sitten koko ajan liikkuu ajatus. Oika mindfulness on siinä se, että salama nopeasti sä katsot sitä ajatusta, että missä se voi löytää sen hyvän tien. Aina se valinta, semmoisen, jonkin semmoisen kehittymiseen sisäisesti. Ja mun suhde tällä hetkellä tämän tunnin aikana tässä tämän kameran kanssa. Ja mä en tiedä, kuka sä oot siellä toisella puolella täällä katsoo. Ja nyt, tai ehkä huomenna, tai taas katsottavissa YouTubessa. Ja mun kautta tämä suhde tähän kameraan on se, että Mä annan sun mun mielen liikkua siinä oikean mindfulness-tekniikassa jatkuvasti. Et tässä tulee tarinaa, tässä on tämä ajatus, mistä me puhutaan. Mutta sitten se liikkuu hyvin laajasti sinne sun tänne, tämä meidän mielemme. Ja se, että kuka siellä toisella puolella on, se saattaa myös vaikuttaa tähän mun puheeseen. Ehkä me edes tiedosta sitä, mutta me ollaan yhteydessä kaikki kaikki, kaikki toisiimme. Eli kun mä puhun tässä suhteesta miehen ja naisen välillä, että kuinka löytää semmoisen tasapainoisen, tasapainoisen olon tilan siinä sen toisen ihmisen kanssa. Samoin mä näen sen, että mä voin käyttää sitä ihan kaikkea elämässäni. Mä voin käyttää sitä kaikkea nyt just tällä hetkellä tämän kameran kanssa joka seuraa mun koko, jokaista liikettä, että YouTube taltioi tämän puheen. Eli mä oon aivan jollain tavalla ihan alasti tässä tämän suhteeni kanssa. Niin joka hetki mulla on valinta, uskallanko mä mennä syvemmälle siihen. Samalla tavalla kuin meillä jokaisesta on valinta siinä suhteessa sen toisen ihmisen kanssa, jonka me ollaan. Uskallanko mennä syvemmälle? Syvemmälle mihin? Jos mä vaan menen syvemmälle tähän kameraan, tuijotan sitä ja häviän siihen, niin mitä järkeä siinä on? Jos mä voin samalla tiedostaa tämän mun tämän sisäisen täällä, että mä en häviä siihen kameraan, vaikka se on hypnoottinen, samalla tavalla kuin me kohdata joku ihminen, Varsinkin ensimmäisen kerran ja mä ihastutan siihen. Mä sanotaan, että wow, 
Tuossahan on ihan mun ihane mies tai ihane nainen. Mä ihan täysin ihastunut rakastunut. Me ollaan ihan sekasi. Mitä silloin tapahtuu? Me unohdetaan meidän oma itsemme. Ehkä me just projisoidaan kaikki meidän tarpeemme, meidän toivemme siihen toiseen. Ja tässä vaiheessa me tullaan tilanteeseen, että me joudutaan katsomaan oma itseämme, että kuka mä olinkaan tässä mun haaveessani. Ja kuka tämä toinen oli siinä? Tämä ihminen tämä. Koska koskaan kukaan ei voi olla meidän haaveittemme todellinen prinssi tai prinsessa. Joka hetki, joka hetki on mahdollisuus astua pikkusen taaksepäin siinä rakkaudessa ja, ja pysähtää katsomaan ja näkemään, että kumpaan sun tämä astun. Menenkö mä siihen hullaantumiseen, siihen toiseen? Vai menenkö mä siihen hullaantujaan sinne sisässäni, sisäisessä maailmassani itsessäni? Ja tässä me voidaan olla meditaatiossa koko ajan siinä ihmissuhteessa. Me ei hävitä siihen, me kasvitaan siinä. Se toinen ihminen auttaa meitä löytämään uusia alueita myös itsessämme. Ja tämä voi tapahtua ihan missä vaan. Tämä voi tapahtua ihan, ihan yksin, kun mä olen kotona. Me ei välttämättä tarvita miestä tai naista elämäämme, jotta me voimme olla onnellisia. Jos me ollaan epäonnellisia, onnekkaita. Ja sitten me toivotaan, että nyt kun tulisi se oikea ihminen, joka antaa sen onnen mulle, niin mitä sillä tapahtuu? Me annetaan se vastuu meidän elämästä jollekin toiselle ihmiselle sen sijaan, että me oltaisiin mennä, mennä ihan siihen meidän masennukseen tai yksinoloon ihan ohjamutien myöten. Ja sitä kautta voisimme transformoida sen meidän olotilamme. Näkemään se, että meidän toiveiden prinssi tai prinsessa oli oikeastaan aina meissä olemassa jo. Mä olen projisoitu sitä ulkomaailmaa. Kuulostaako sitä järkevältä? Hmm. Mä en tiedä. Mä sanon muutaman kerran tässä tämän tunnin aikana, että huomioi ajatuksiasi. Se tarkoittaa sitä, että siinä hetkenä kun mä sanon sen, niin huomioi silloin sun ajatuksia, että mitä siellä liikkuu. Mä sanon ihan vaan yhdessä hetkessä, kun se muistuu mun mieleen, mä sanon silloin, että se... Mä en välttämättä tätä niin kuin sillä laskelmoi yhtään. Mä on kaksi mahdollisuutta, niin kuin, kun me ollaan kommunikaatiossa toisen ihmisen kanssa. Niin kuin tällä hetkellä mulla on se mahdollisuus, että mä ehkä haluaisin jollain tavalla vaikuttaa viisaammalta kuin mä olenkaan. Ja silloin mä menen harhaan. Se on sama, jos mä olen suhteessa jonkun toiseen kanssa. Ihmiseen, ja mä yritän olla liian enemmän kuin mitä mä olenkaan. Niin silloin se suhde ei toimi. Ja on tavallaan, me tarvii näyttää meidän oma itsemme aina. Joka hetki niin kuin olla se, se, mitä me oikeastaan olemme. Mutta mitä me tuolla olemme? Tässä on se kysymys. No sanotaan, että mitä vähemmän me... Ähm, Haluamme ulkomaailmaa tai jotain, joka muuttaisi meidän elämäämme. Sen enemmän me ollaan meidän oma itseämme. Me voidaan edellä haluta tietysti rahaa ja kuuluisuutta ja äh, kaikkea kivaa elämässä. Miksi ei? Sehän on ihan hyvä, hyvä juttu. Mutta se, että miten... Miten jäykästi meidän mieli proisoi sitä ulkomaista on kysymys. Että oikeastaan mielen tarvitsisi olla leikkisä. Mä teemme vähän niin huumoria meidän itsemme kanssa joka päivä. Ei välttämättä niin kuin toisista ihmisistä, mutta meidän omasta itsestämme. Löytää semmoinen niin kuin vitsi itsessämme. Olla joke unto ourselves.
Ja lopultakin elämähän on helvetti vakavaa. Elämä on ö, oikeastaan pettymyksiä. Jos mä että meidän mieli, ö, mieli toimii niin, että se ottaa kahdeksankertaisesti niin negatiiviset kokemukset siihen käsittelyyn itsessään, enemmän kuin positiiviset. Eli jos joku sanoo mulle, että hei, tähän on, sähän höpötät ihan höpöjä. Yksi. Ja kahdeksan kehu. Niin mä muistan sen yhden ihmisen äm, tuomion enemmän kuin niitä kahdeksan positiivisen ajatuksen. Ehkä samalla tavalla yhtä, yhtä paljon. Ehkä yksi kahdeksasta. Et, kun me katsotaan meidän elämää, niin päivittäistä elämää, niin kuinka usein me kehutaan itseämme? Kuinka usein me sanotaan itsellemme, että hei, että oikeastaan mä teen ihan hyvin tässä. Mä en oikeastaan niin kauhean varakas, ehkä mä en välttämättä kauhean viisaskaan, mutta silti mä teen ihan hyvin tässä elämässä. Kaikenlaista on tapahtunut. Kuinka usein sä siellä sanot itsellesi sitä? Ilman sitä, että sanot sitten sen jälkeen, että Pilkku, mutta, mutta, mutta. Ja tässä ei ole se siinä, että ne suomalaiset oltaisiin erilaisia kuin muun maalaiset. Joka maassa on samanlainen mieli ihmisille. Ehkä ne vaan sitä lausu ulospäin enemmän etelämässä, etelä Mutta kuitenkin joka maassa ihmiset on jollain tavalla negatiivisia itseään kohdalla. Ja sitä kautta ne on negatiivisia myös ulkomaailmaa kohtaan, koska se, on, se kulkee käsi kädessä. Ja jos me löydetään sellainen pieni kehuminen aina siitä itsessämme, niin me voitaisiin löytää se onni siinä suhteessa toiseen. Huomioissa ajatuksessa tässä hetkessä. Jos nyt, mitä se mieli ajattelee? Pystykö seuraamaan näitä mun tarinoitani? Ihmissuhteet. Kun me ollaan nuoria, niin, niin me tiedetään paljon ihmissuhteista, kun me olisikin koettu niitä niin paljon. Me ollaan antava semmoista viattomuutta. On paljon meissä. Mä muistan itse, niin kun mä olin parikymppinen, mä olin hyvin viaton ja ähm, mä en niin tajunnut niin sitä toista sukupuolta. Nyt jälkeen ajatellen, niin sitä katsoo eri tavalla sitä nuoruutta, kun sinne tarpeeksi välimatkaa. Sitä alkaa ymmärtää enemmän sitä, sitä tietämättömyyden ja viattomuuden tarpeellisuutta silloin, koska hän on ollut muuta. Ja näkemään, että siitä kasvaa just semmoinen suuri puu, joka ju, jolla, on syvät, jolla on juuret syvällä maassa. Koska ei meistä voi tulla puita ilman juuria. Me tarvii kokea elämää, tarvii kokea rakkautta sen eri muodoissa. Tarvii kokea ystävyyttä, tarvii kokea yksipuolista rakkausta, rakastumista, jossa me ei saada palautetta siltä toiselta. Ja toisinpäin, että joku on ihastunut meihin ja sieltä meidät kylmäksi. Ja, ja lopultakin, niin mä aletan tajuamaan sitä meitä oma itseämme siinä rakkaudessa, ihmissuhteessa. Kun me katsotaan meidän koko elämää, niin ensimmäinen sellainen projektio, 
meillä on meidän vanhempiimme, siihen vastakkaisen sukupuoleen. Että miten me saatiin huomioita ja miten me saatiin rakkautta häneltä. Ja se vaikuttaa meidän koko elämään. Siihen, miten me luotetaan ihmisiin, miten me rakennetaan meidän ihmistuutteita, miten me ollaan partnerin kanssa. Ja miten me ollaan tietysti meidän omien lasten kanssa. Tässä on tietysti ero, että sitten me ruvetaan selvittää meidän elämämme, sitä meidän syy- ja seuraussuhteitamme, niin se me aletaan vapautumaan tällaisesta automaattisesta pilotista, joka vie meitä mukana. Että jotenkin me ihmiset ollaan semmoisessa automatikassa, meidän miele automatisoitunut. Se vie meitä mukanaan johonkin. Ja me ei muisteta pysähtyä aina silloin täällä, tsekkaamaan, että, että missä mä olen. Mitä mä oikein teen tässä elämässä. Koska silloin, niin kauan kuin me ollaan tässä maailman humussa, niin niin kauan me unohdetaan meidän oma itsemme. Ja tässä hauskaa se on juhlia ja olla party animal. Mikä siinä? Se on hieno kokemus. Mutta jossain vaiheessa on hyvä pysähtyä ja katsoa, että mitä minulla tapahtuu. Mitä minun ihmissuuteen tapahtuu. Mitä ne on tapahtunut niin kuin vuosien saatossa. Ja on tavallaan sekään ei ole mikään lineaarinen linja tämä ihmissuhteet, rakkaudet, suhdenaisia miehen välillä, se tasapaino, ymmärrys. Se on Vuoristo rata. Vaikka sä olisit yhden ihmisen kanssa koko elämässä ajan, niin silti se on vuoristo rata. Jos me vaan uskalletaan kokea sitä ja tuntea sitä, mikä estää. Se estää se, että meidän ajatuksissamme me pienennetään itseämme koko ajan. Me tehdään itsestämme. Joko parempia tai huonompia. Meillä on tuomari meidän sisällämme, joka tuomitsee. Ja kun se tuomari tuomitsee meitä itseämme, niin se tuomitsee myös sitä ulkona olevaa, sitä toista osapuolta. Että hän ei ole tarpeeksi hyvä. Tai päinvastoin, että me tehdään hänestä joku superihminen, jota ilman me ei voita selää. Mutta niin kauan kuin me tehdään joskus toisesta Tämän unelmiemme, meidän elämämme pelastaja, niin niin kauan me ollaan hakuteilla. Me ei vastuuta meidän omasta itsestämme. Se vastuuttaminen omasta itsestämme, niin se on, sekään ei ole, ei ole olemassa mitään lineaarista linjaa. Kaikki, kaikki liikkuu koko ajan. Niin kuin nyt kun mä puhun, niin mä, mä huomaan se, että kun mä sanon, ottaa vastuumassa itsestämme. Se kuulostaa niin helpolta, mutta todellisuudessa se on paljon laajempi kuin mitä nämä sanat pystyy tämän kuvaamaan. Mutta mitä me voidaan? Me, me täytyy käyttää niinku sanoja. Ja näiden sanojen kautta, niin mä toivon, että sä katsot niitä sanojen taakse. Sä voit kuulla niitä. Sä näet sun oman mielen ajatukset siellä. Mitä siellä liikkuu. Koko ajan tulee uusia ajatuksia. Uusia mielteitä, uusia tuntemuksia. Ehkä uusia oivalluksiakin. Ollaan me yhtään, niin kun puhuttu oikeastaan sitä aiheesta, voimme kysyä tässä suuren miehen asian välillä. Et, kun toinen ihminen puhuu, niin... Niin se herättää meidän 
sisällämme sen puhujan, joka puhuu tämän toisimmisen sanoilla, pikkusen muuttaa niitä. Ymmärräksä? Kun mä puhun, niin sä kuulet siellä mun puhuvan. Sä voit kuulla jopa jokaisen sanan ja ottaa ne sisään. Ja samalla sun mieli, se luo tästä mun puheesta sulle sopivan tarinan. Ja sitten jos ajattelet, että mitä sä annettais puhuikaan, niin sulla on sun mielessä se tarina, joka... Saattaa olla hyvinkin paljon sitä, mitä mä oon puhunut, mutta lopultakin se on, sun miele on sen muuttanut sun omalaiseksesi sen mukaan, mitkä sun tarpeet ja toiveet elämässä on. Tapahtuu joka siellä, tapahtuu mulla kanssa. Joku puhuu mulle, niin mun ajatuksissa se, tulee se informaatio sisään ja mun mieli kääntää se salaman, nopeaksi, salaman, salaman nopeasti. Ja... Se, joka on puhunut, niin se onkin muuttunut minuksi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että, että me ollaan jokainen yhteydessä jokaisen toiseen niin kuin, moni eri tasoin. Me ollaan niin kuin, meidän mielen tasolla me ollaan yhteydessä just tämän kautta, että me kuullaan ja me otetaan se informaatio, mitä me kuullaan ja me muutetaan sitä meidän ajatuksissamme. Se tapahtuu, se liikkuu. Ja sitten kun me puhutaan, niin jopa silloinkin se, mitä mä puhun, se muuttuu sen mukaan, kuka kuuntelee. Ja mä voi joka kerta puhua samaa asiaa jokaiselle ihmiselle. Tietysti jos mulla on joku tarina, jota mä kerron ja luen jonkun sadun, niin se on tietysti ok. Mutta jos mä puhun ihan tästä vaan suoraan niin kuin lonkalta, niin joka kerta se muuttuu. Ja tietysti esimerkiksi vuodajat vaikuttaa siihen myös, koska niin talvisaikaan me ollaan vähän niin kuin kaikki omissa pikkusissa lokeroissamme. <laughs> ja sitten kesällä luonto on mahtavimmillaan ja elämää ja joka puolella pulppua, niin meistä myös pulppaa elämää. Ja silloin meidän puhe saattaa olla hyvin erilaista. Se voi olla ehkä sellaista elämän elävämpää. Tämä Talvisaika on niin kuin, oikeastaan aika synkkä aika puhua niin ihmissuhteista. Mutta okei, tämä aihe tuli tässä ja, ja tässä me nyt jatketaan ja jutellaan. <köhön> Joo. Mä olin kirjoittanut siihen mun Facebook-tapahtuman tästä miehen ja naisen välisestä suhteesta, että biologia menettäjä sukupolvien perintö luovat meille hmm. Miten ne luovat? Ota, mun pitää katsoa tämä on niin luovat meille Okei, okay, tässä on pidempi matka Joskus sanotaan, että naiset tulevat Venuksesta ja miehet Marsista hmm. Se pitää paikkansa Naiset on rakkaudellisia ja miehet on, ei nyt rakkaudettomia, mutta ne haluaa tapella. Tämä on siis hyvin niin kuin niin kuin yleistettävissä, että tämä on niin kuin perusta, että jos me voidaan muuttua. Ja joskus jopa jotkut naisetkin saattaa tapella ja miehet olla vain pelkkä rakkautta. Et, tämä oli sellainen idea, tämmöinen niin kuin sanonta, mitä sanotaan. Mutta... Jos mä katson mun omaa elämää, niin kyllä naiset on enemmän niin kuin sitä, just, niin kuin, joka on laajemmin tuntee, jotka pystyy niin kuin, tuntemaan laajemmin ja luomaan siitä tunteesta jotain sellaista, sellaista niin kuin vuorovaikutusta. Ja me miehet ollaan sillä niin kuin tekijöitä, että... että näin voi puhua kaksi tuntia rakkaudesta ja kaikesta mahdollisesta ja näin. Ja mies sanoi, että koska me ruvetaan syömään. Ähm, Okei. Okay. Ehkä niillä Marsi, Marsin asukkailla on enemmän nälkä kuin Venuksen, Venuksen tarillaan. Voi olla. Joo. Mutta sitten mä kirjoitin vielä, että 
että jäämmekö pysyvä siihen rooliin, jonka biologian menet ja sukupuolen perintö meidän luoivat. Niin on hyvä katsoa, että meillä on kaksi niin kuin, puolta meissä. Että meidän tämä fyysinen puoli, joka on niin perintöön niin biologiaan. Että meidän no, tämän perintöön, niin kuin, tämän suun jatkoperintöön. Ja, ja sitten se on niin kuin, näitä menneitä sukupolvia, meidän esivanhempiemme, meidän äitiemme ja isiemme, heidän traumat ja mitä sitten onkin, jotka me on saatu perintönä. Niin, kun mä olen nuoria, niin tietysti tämä biologia vetää, on tämmöinen tarve niin kuin luoda niin kuin lapsia. Että se vetää meitä seksuaalisesti hyvin voimakasta ja se vie, ja se on tämä vietti, seksuaali vietti, joka vie meidän mukanamme. Ja se on ihan ok, koska ihmisten tarvitsee kokea. Ja sitten jossain vaiheessa tulee tämä, tämä pesän perustaminen ja sitten me etsimme oikean partnerin siihen. Tai ajattelemme, että etsimme oikean partnerin ja sitten rupeamme rakentamaan pesää. Ja jossain vaiheessa hyvin moni niin kuin avion menet ihmiset niin kuin eroaa. Ja se tapahtuu siinä, koska... Ja muutaman vuoden jälkeen niin me tullaan tilanteeseen, että meidän traumat, niin kuin siellä meidän lapsuudesta alkaa nousee pintaan, meidän vanhempimme traumat esimerkiksi, kun isä ja äiti ö, tappeli ja oli aika rankkaa, ehkä tiukkaa elämässä. Ja ei ollut niin kuin sitä yhteisyyttä ja varsinkin niin kuin esimerkiksi mun sukupuolella, niin mun vanhempien kanssa, niin ei ollut sitä mahdollisuutta niin lähteä jonnekin etelään ja pitää niin kuin lomia ja kaikki mitä. Nykyisin on helpommin, niin, niin ihmiset vanhentuivat tietyllä tavalla siihen roolissa niin nopeammin. Ja sitten sitä, itse varsinkin sit, kun tämä murros ikään, niin alkaa hyvin, hyvin niin kuin tarkkaan katsoa, että ketä mun vanhemmat oikein on. Ja, ja se tapahtui sitten meidän lapsillemme myös, että meidän lapset alkaa katsoa sitä meitä, että hei, että ei nämä ole mitään unelma vanhempia. Että mä haluan hyvin erilaiseksi, kun mun isätä äiti on. Ja lopulta, mitä vanhemmaksi me tullaan, niin sitä enemmän me aletaan olemaan niin kuin meidän samaa sukupuolta oleva vanhemmamme. Et, ja myös käyttäytymään näin. Et se on hyvä nähdä se, että ä, oikeastaan me toistetaan meidän vanhempiemme luonnetta näissä suhteissamme. Oletko huomannut sen? Olet tietoinen sun ajatuksista, huomioissa ajatuksia tällä hetkellä. Ja vaikka me ajatellaan, että me ollaan vapaita niin kuin päättämään elämässämme joka hetki, niin sydämme tasolla me ollaan, me ollaan meidän oma historiamme vankeja. Ja niin kauan kuin me ei... Ei huomioida tätä, että, että näin on. Niin kuin me kieletään se osa itsessämme, se meidän menneisyys, se meidän perimä, niin niin kauan me ei päästä puusta pitkään. Koska niin kauan me sitten, me ollaan jännittyneessä tilassa ja me yritetään hyvin paljon kyllä saada aikaiseksi maailmassa, mutta jos on tapahtunut, tilanteessa tulee mahalasku ja me huomataankin, että hei, että me ei päästä mihinkään. Ja elämässä pääsee ainoastaan siihen niin pitkälle, kun me hyväksytään meidän itsemme. Niin pitkälle, kun me hyväksytään meidän se heikko puolemme. Me hyväksytään se meidän, se meidän puoli, mitä me halutaan nähdä itsessämme. Se peilikova. Ja tämä on nähtävissä siinä, että hyvin useimmin just katsotaan sitä meidän partneriamme Et, niin kuin negatiivisesti, että, hei, että, että mikä tämä olekaan. Ja mitä me silloin tehdään? Me vähätellään sitä toista. 
varsinkin niin kuin nalkuttavat ihmiset. Oletko nähnyt koskaan nalkuttavaa pariskuntaa, joka niin kuin, niin kuin vähät välittää niin kuin ketä ympärillä on? Että niin kuin, niillä on semmoinen leikki niin keskenään, se on rankkaa katsoa sivusta. Naisilla on yleensä enemmän niin kuin, sanoja käytettävissä, niin naiset ovat hyvin voimakkaita tämmöisessä nalkuttamisessa. Ja sitten miehet on niin joko ihan hiljaa, tai sitten mörrissä jotain. Ja... Miksi näin on? Miksi ihmiset tekee tällaista? No se on, se on tietynlaista sellaista niin rakkautta ehkä. Että ihmiset kasvaa semmoisen olotilan, että, että oikeastaan millään väliä. Että me niin vaan mennään tässä ja... Ulkomaille on väliä, ulkomaailmalle on väliä, että tähän on kuitenkin vahva laskua. Mutta näin sivullisena se on aika jännä niin katsoa. Mutta onpa niin ihmiset niin rehellisiä toisilleen. Varsinkin jos sinne saattaa nauttia siitä ja ehkä laskea leikkiä, joka tapahtuu kyllä hyvin harvoin. Mutta jos tapahtuu sillä tavalla, että et, niin kuin voisi olla rooli vaihtua, niin kuin esimerkiksi jos kaupassa näet nalkuttavaa niin naisen ja miehen, joka on niin kuin hirna siinä, niin voisi siis niin sanoa sille, niin kuin, että hei, voitteko te vaihtaa rooleja, että jos niin kuin tämä nainen olisi niin kuin tällä, niin kuin hirna ja sitten niin kun tämä mies puolustaa niin kemiasti nalkuttaisi, niin mitä sitten? Ehkä he tekekin sitä. Hyvin vaikea sanoa näin niin kuin ulko, ulko, ulkopuolisen silmin <köhö> muistamisista. Mutta oikeastaan kaikki, mitä me, me, mitä me katsotaan niin ulkomaailmassa, mitä me ajatellaan, että me tiedetään muista pariskunnista, niin mitä me oikeastaan tiedetään niistä? Nämä ovat meidän omia projisointejamme. Ja niinhän se vaan on, että, että tota, ei voi sanoa kenestäkään muusta mitään kuin muusta omasta itsestäni. <köhön> niin. Kuinka olla tasavertaisia? Ja mitä on tasavertaisuus? Jos katsotaan niin kuin Taloudellisesti niin näin tutkielman, että tällä vauhdilla naiset saa yleismaailmaisesti samaa palkkaa kuin miehet noin sadan vuoden kuluttua. Että tämä menee koko ajan kyllä pikkuhiljaa niin kuin paremmaksi, mutta kuitenkin miettii enää niin paljon enemmän, että vielä menee sata vuotta, ennen kuin esimerkiksi Suomessa palkata samoja. Että onko se tasavertaisuutta? Tämä on maailmallista juttua. Mutta me voidaan verrata sitä vähän niin kuin siihen miehen ja naisen ja naisen miehen väliseen suhteeseen. Että tämä yhteiskunta ei ole tasavertainen. Tämä yhteiskunta on rakentunut, niin kuin, niin kuin esimerkiksi meidän lännessä on rakentunut uskonnon, uskonnon myötä. Tuhansia vuosia aikana kristinusko on ollut semmoinen valtauskonta ja se on, se on ää, manipuloinut omalla tavallaan, joskus ehkä hyvässäkin, ää, kymmeniä kymmeniä sukupolvia ihmisiä uskoon, ei välttämättä tietoon. Ja eninkaan aikaa sitten, niin ää, naisilla ei ollut sanavaltaa mistään. Monissa maissa, lähidän maissa, ei naisilla vieläkään sanavaltaa. Miellä on ihan täysin sanonta ja päätös, mitä nainen tekee, mitä ei tee. Se oli surullista. Ja... Vaikka meillä onkin lännessä niin kuin, niin kuin sanavalta, niin kuin, tietynlainen niin kuin, ta, ää, ää, tasavertaisuus, niin... Näkyy koko ajan, että, että tasavertaisuus on, on semmoinen klisei, mitä me käytetään. 
koska meidän omassa mielessämme me useimmiten ei olla tasavertaisia. Ei vaikea ollakin tasavertainen, koska tota, <köhö> me on joka tahi, me ollaan joko mies tai nais kehossa ja, ja meidän mieli on sitten kehittynyt tämän kehon öö, kokemusten kautta sellaisiksi on kehittynyt ja, ja sitten, öö, sitten niin kun miehet ei pysty tekemään lapsia, niin mies ei koskaan pysty olemaan samalla tavalla äiti kuin öö, nainen on lapselle. Ja ei ole koskaan niin kuin, koko ajan semmoisia erilaisia tilanteita, joissa ei ole niin kuin, ta- tasavertaisuutta. Että, ää, oikeastaan niin kuin, vaan, ehkä työmaailmassa sä voit sanoa, että okei, että kun sä teet ton työn ja sä ton työn, niin se on nyt sama, onko se mies vai nainen, kun se tekee. Mutta se on, on niin kuin, niin kuin työmaailma, mutta tässä sisäisessä kokemisessa niin mulla on aina vähän niin kuin, Eriä. Ehkä se näin onkin. Mutta siis me tarvitsemme katsoa se tasavertaisuus ehkä enemmänkin sellaisena, ää, ää, sanopa se, niin sellaisena millaisena? Sellaisena mahdollisuutena ää, vapaaseen ajatteluun, mahdollisuutena vapaaseen tuntemiseen, riippumatta siitä, Kumpaa sukupuolta me ollaan. Ja tässä taas tullaan siihen tietoisuuteen siitä, että mitä me itse tunnetaan tämä sisällämme. Siihen oikean mindfulness-olemiseen. Siihen semmoisen ähm, eletyn elämän ymmärtämiseen. Tulevaa ei voi ymmärtää, koska tuleva on avoin. Eletyn elämän ymmärtämiseen, niin kuin tässä hetkessä. Ja sama voisi sanoa, että nyt mä oon 42 minuuttia, 43 minuuttia ja tuota, tämän hetken ymmärtäminen tulee siitä, että mä aloin puhumaan tuossa. Mä aloin tämän suhteen tämän kameran kanssa ja, ja mä en tiedä, mitä seuraavatkin tu tullessaan. Mä annan tämän hetken valua tästä eteenpäin. Mä luotan siihen, että se kantaa mua. Ja samalla mä voin ajatella samalla ihan samaa suhteista, ihmissuhteista, siihen toiseen sukupuoleen. Että se meidän sisällämme, täällä meidän itsessämme, riippumatta siitä, mitä sen ihmisen kanssa tapahtuu. Ja riippumatta siitä, se mun sisäinen suhde kantaa mua. Se, mitä mä oon kokenut tämän ihmisen kanssa, niin se vie mua pidemmälle niin tässä ihmisen olemisessa. Ja tässä on tärkeää niin se, että ähm, me aletaan tajuamaan se menneisyyden hyväksymisen tärkeys. Mitä tahansa on tapahtunut meidän aikaisemmissa ihmissuhteissamme, tai tämän henkilön kanssa, jonka kanssa me nyt ollaan, niin siellä on joku tarkoitus ollut. Siellä on joku tarkoitus ollut siihen, että mun silmät avautuu. Ymmärtää omaa itseäni. Jos mä kiellän jonkun tapahtuman menneisyydessä, mikä on tapahtunut, niin mä kiellän sen huomisen mahdollisuuden, sen avoimen, avoimuuden huomiseen, sen luottamuksen, ja tämä hetki, tämä hetki ymmärrys tuo tullessaan. Joskus me koetaan hyvin ikäviä, ikäviä tapahtumia jonkun ihmisen kanssa, jonka kanssa meillä on suhde, jotain, joka ei ole. Kivaa, joka ei ole todellakaan hyvää. Ja me haluttaisi unohtaa se. Me haluttaisi niin kuin, poistaa se, että se ei tapahtunutkaan, koska se satutti meitä. Mutta jos me unohdetaan jotain, niin me otetaan sen sijaan, tai siis työnnetään pois se 
ei haluta kokea, ei haluta tuntea sitä. Me otetaan jotain muuta sen tilalle. Ja vaikka me ehkä ajatellaankin, että se joku muu on hyvä meille, niin jossain vaiheessa se kääntyy täksi samaksi kokemukseksi. Eli tärkeää niin kuin, ähm, itseterapian kannalta on se, että laitan hyväksymään se, mitä menneisyydessä on tapahtunut. Koska me sen kautta on kypsytty. <laughs> Voi sanoa, että mä kypsyn suhun nyt. Voit sanoa sillä ihan. No on ihan hienoa, okei. Okay. Se kuulosti hyvin aino, aikoinaan. Joku sanoi mulle, se kuulosti tosi niin kuin mahtavalta. Se herätti mun tajumaan, että, että nyt riitti, kiitos vaan. Öö. <köhön> Mutta ymmärtää se meidän elämämme tärkeys. Se, ja sitä kautta rakentamaan niin kuin, ihmissuhteita, jotka tukevat meidän tätä hetkeä. Ja tukevat sitä luottamusta. Koska me ei voida löytää sitä tasavertaisuutta ihan vaan, okay, että no, tuossa nyt on ihminen, että ollaan tasavertaisia. Ja se kasvaa meistä sisällä, sisältämme. Ja joskus jotkut ihmiset on vain niin pönttöjä ja ne ei tajua, niin ehkä niiden kanssa ei kannata sitten olla. Ehkä me nähdään se oma itsemme niissä. Ja niin kun aikamme löytyy päätä seinään, niin me voidaan sanoa, että äh, minussa on muutakin kuin tämä pönttöys, jonka mä ikävä kyllä näen tässä toisessa ihmisessä. Ja elämä on hyvin lyhyt. Mun tarvii jatkaa matkaa. Mä kiitos siitä, että sä näet mulle mun pönttöitä, niin, mutta nyt vaan tarvitsisi niin jatkaa. Että mä haluan luottaa siinä toiseen osaan itsestäni. Mä näen tätä negatiivista tarpeeksi itsestäni. Et, et oikeastaan niin tärkeä se just, että ottaa se, se päätös siitä, että elämä on sinun, sinulle. Ja tämä elämä mun puolelta on minun, minulle. Eikä nekään muun. Mä voin jakaa sitä mun elämääni. Mä voin jakaa sitä mun rakkauttani. Mä voin jakaa muita tuntoa ihmisten kanssa. Mutta se ei koskaan kuitenkaan heidän myötätunnokseen. Se pysyy minun omanani. Mä voin jakaa sitä. Ja se voi herättää heissä heidän oman myötätuntoansa ja rakkauttaansa. Se... Se on aina se, että ei se, että kun, mä tunnen, kun sä tunnet hyvin paljon myötätuntoa ja rakkautta, että sun rakkaus nyt sitten leviää ympäri maailmaa ja sitten me ollaan niin kuin Jeesuksia. Se herää sen toisen ihmisen rakkaus ja myötätunto meidän kauttaamme, meidän myötämme, meidän, koska me uskalletaan luottaa tähän hetkeen. Ja vaikka seuraavassa hetkessä, niin kun me tipaan, että eihän sinne montun pohjalle, niin okei. Se on sen arvosta, koska sitten seuraavaksi me voidaan tuntea, että me voidaan taas luottaa ja tuntea myötätuntoa ja rakkautta. Ja tällä tavalla elämästä ei tule tylsää. Tällä tavalla elämästä ei tule, niin kuin, eikä ihmissuhteista ei tule tylsiä, koska me voimme luottaa siihen, että ei tämä ole koko aikaa nämä ihmissuhteet semmoista niin kuin, ruusulla tanssimista, vaan se on ylös alas menoa. Koska me annetaan vapaus, me annetaan vapaus sille toiselle kokea se, mitä hänen pitää kokea. Että me ei olla, niin kuin, me ei olla lapsenvahtina niin toiselle ihmiselle, että, hei, että toivottavasti sä et nyt koe mitään rankkaa niin elämässä, vaan että sun elämä on, niin kuin, olisi tosi kiva ja kaunista ja ruususta ja koko ajan niin kuin, semmoista, niin kuin, no, sanotaan näitä iltapäivälehtien niin kuin, kansikuvat, että yhtä hymyä. Mutta näinhän se ei ole. Ne kuvat on otettu parin sekunnin aikana ja sitten nämä mallit niin on omia itseensä ja pyyhkii meikit pois ja menee vessaan. Että oikeastaan kun me ruvetaan näkemään elämää niin realistisena, realiteettina sillä tavalla, että elämässä on niitä kauniita, hienoja hetkiä ja elämässä on yhtä paljon myös niitä rumia hetkiä. Ja ne rumat hetket voi olla hyvin kauniita silloin, kun me, me ei vältellä niitä, vaan me ollaan 
tiedostavia. Että sitten kun ne tapahtuu, ne ei tule niinku yllätyksinä, että voi voi, että no mä oon ihan viktimi tässä, että mä en tiedä yhtään, että mun elämä tällaista onkaan. Että mä oon ihan vaan niinku elin niinku jossain pilvilinnoissa. Ei kannata elää pilvilinnoissa, on ihan hyvä olla realisesti jalat maan päällä ja katso sinne sisäänpäin, että kuka mä olen. Ja jos me eletään pilvilinnoissa, niin kysyä itseltämme, itseltämme, että ö, minkä takia mä oon siellä? Mitä mä saan sitä pilvilinnoista? Niitä unelmista, missä me elän? Sillä on varmaan joku tarkoitus. Ehkä ne on se, ne meidän vanhempiemme unelmat, jotka ei koskaan toteutu, niin me jollain tavalla haluttaisiin ö, niitä parantaa sillä tavalla, että me sitten tehdään meidän elämämme, elämämme täydelliseksi. Ainakin yritetään tehdä sitä, kunnes se lopultakin tipahtaa. Ja sitten me löydämme oma itsemme yksin itkemässä jossain. Ja siinä yksinolossamme me voimme taas löytää sen rakkauden omaa itseämme. Ja rakkauden ymmärrykseen myös muihin ihmisiin. Olepas tietoinen sun ajatuksista. Just tällä hetkellä. Mitä sä ajattelet? Kato sinne sisäänpäin. Emme uskalla, uskalla sukelta aitoon läheisyyteen, jossa voisimme kohdata myös toisen sielukumppanin. Emme uskalla sukelta aitoon läheisyyteen. Tämä on tämä, ää, tämä ihmisolemisen kirous. Tämä suhde naisen ja miehen välillä. Se silta. Joka hetki on niin mahdollisuus ää, sukeltaa aitoa läheisyyttä. Sukeltaminen tarkoittaa sitä, että kun me sukelletaan, niin ää, me ei ihan tarkkaan tiedä, mihin me mennään. Ei ole olemassa karttaa. Ja niin kauan kuin me ei uskalleta, niin me ei tiedä, mitä se on. Ja se on vain päätös. Se on se yksi päätös, että kun mä uskallan niin kuin rakastaa. Rakkauden takia. Ei sen toisen ihmisen takia, vaan sen takia vaan, että kun mä haluan tuntea sen rakkauden sisämessäni, sydämessäni, tunteessani. Antaa sen ajatuksen velloa mennä tosi syvään, niin silloin yhtäkkiä niin kuin avautuu ovi siihen ää, läheisyyteen. Joskus siinä on läheisyydessä on joku toinen ihminen mukana, mutta joskus aina silloin tällöin, varsinkin jos sä itseksesi ja sä meditoit, sä voit huomata, että se läheisyys onkin se oma itsemme kanssa, että me ollaankin yhdettäkin. Ja niin kuin löydetty itsessämme se toinen sukupuoli. Ja tämä hän etsitti ulkomaailmasta. Ja tämä on tämä, mitä vanhemmaksi me tullaan, se on se kauneus ja siunaus. Koska näiden menneiden suhteiden kautta, mitä me on koettu, ja vaikka me olisimme oltu yhden ihmisen kanssa koko elämämme ajan, ja vuosikausia yksin, niin silti kaikki ihmissuhteet jollain tavalla avaa meidän parisuhde sieluamme. Ymmärtämään sen, että kaikki nämä ihmiset oli aina meidän peilejämme. Peilejä meidän omasta sisäisestä sielusta. Ja kun mä ymmärretän tämä, niin meillä on koskaan yksi. Ja silloin... Jokainen ihminen voi olla meidän sielukumppani. Ja me saattaa tietysti olla sen yksi, jonka on myös se suhde. Ja sitten hän on tietysti pitää sanoa, että kulta rakasit, saa tietysti se mun sielukumppani. Mutta samalla me voidaan tuntea on syvää yhteyttä jokaisen ihmiseen. Me voidaan nähdä niin kuin, niiden ihmisen 
mielen takana oleva sielu. Me voin nähdä sen mielen leikit, kun niin usein ihmiset leikkii leikkejä, jotka ei ole niitä omaa aitoutta. Me voin nähdä jokaisessa ihmisessä se ihmisen sielu. Se ei ole mitään taikuutta. Siinä hetkessä, kun me tajutaan meidän oma sielumme, me tajutaan, että meidän tarvitaan projisoida ulkomaailmaan, niin sinä hetkenä ulkomaailma avautuu. Me voidaan nähdä jokaisessa ihmisessä oma itsemme, oma heijastumamme. Ja oikeastaan tämä on totutta aina. Silloin kun me, ollaan, me pelätään, kohdataan niin kuin rakkautta, niin me projisoidamme pelkomme ulkomaailmaan. Me pelätään kaikkea. Me pelätään tuntematonta. Me pelätään jokaista. Me pelätään mitä vaan. Ja sitten kun me vihataan, me vihataan ulkomaailmaa. Me vihataan kaikkia. Sitten me halutaan käydä ihmisen hyväksemme, niin, niin kun meillä on vaan tarve, niin kuin, että minä, 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 niin silloin me käytetään muita hyväksemme. Eli sitä, mitä me ajattelemme mielessämme olevamme, me olemme sitä ulkomaailmaa. Eli ulkomaailma meidän peilimme. Siinä vaiheessa, kun mä otan hyväksymään se, että tämä elämä on ainutkertainen tapahtuma. Ainutkertainen tapahtuma tapahtuu vain kerran tässä kehossamme, tässä mielessämme, näissä tunteissamme, tässä sielussamme, joka meillä täällä sisällä jossain. Niin se mä otan ymmärtää sen tärkeys. Se oli jokainen hetki. Jokainen muuttuva hetki on mahdollisuus avautua siihen. Mahdollisuus ymmärtämiseen siihen, että se parisuuri, jota me etsittiin ulkomaailmasta, niin se onkin aina ollut meissä. Ja me voidaan muuttaa sitä. Me voidaan muuttaa sitä parisuudetta sisällämme. Meillä ei tarvitse muuttaa enää sitä ulkopuolella olevaa ihmistä, vaan silloin kun me aletaan keskustelemaan tällä sisällä meidän sisäisen partnerin kanssa, niin kas kummaa, se ihminen siellä ulkomaailmassa, se muuttuu kans, koska jotenkin näky, näkymättömät säikkeet, tietoisuuden säikkeet, jotka meidän Syvimmästä tietoisuudesta liikkuu, ne muuttaa myös sitä ulkomaailmaa. Ja se ei ole enää silloin meidän mielestämme, vaan se on meidän universaalisuudestamme tapahtuva. Ja mehän muutetaan myös sinä kanssa, että tämä on sekä että jatkuva liike. Rakasta itseäsi. Rakasta muita. Nauti elämästä. Ja jos tykkää tästä live-tapahtumasta, niin, niin klikkaa tykkäämistä. Sä voit tilata tämän kanavan ja ö, ensi sunnuntaina. Mä taas juttelen jostain muusta aiheesta samaan aikaan. Mä laitan Facebook-tapahtumaan. Tapahtuma. Tämä on muuten nähtävissä sitten ihan heti tämän jälkeen tämä, no, tämä webinaari täällä. Tämä ää, tulee tänne mukaan. Toivon hyvää tammikuun jatkoa ja, ja pidä itsesi lämpimänä. Kaikki lähimmäisesi ja paljon rakkautta ja haleja kaikille teille. Kiva kun olit. Nähdään taas. Moikka.